Na kukaribisha tena taarifa ya habari siku ya leo itawasilishwa kwako na Mimi Juliana Limo. Karibu tuungane sote na tuanze na habari za kitaifa. Tazamaji wakati matifu ambayo mbali wakiadhimisha siku ya wapenda nao kwa kupea na zawadi na wala wanaopenda mko ni Songwe katika wilaya ya Mbozi mtaa wa Ilembo mwanamke mmoja amefumanua akiwa na mwanaume mwingine na kufungiwa mlango kwa nje na mgoni wake na kutolewa leo mchana baada ya uongozi wa serikali kufika eneo hilo la tukio tupate taarifa zaidi Tukio hilo limetokea mtaa wa Ilembo ambapo Daudi Mwanjoka na mkewe Bivaire Timbuba wanaishi hapo. Imeelezwa kuwa wanandoa hao walikuwa katika hali ya kutoelewana na kusababisha kuishi viumba tofauti wakati akitafuta suluhu ya tatizo hilo lakini ikabainika kuwa mwanamke alikuwa kimsaliti mumewe ndio chanzo cha tatizo la mgogoro huo Harrison Kijalo ni mwenyekiti wa mtaa wa Ilembo ameeleza ndoa kuna mambo mengi sana unaweza kukuta pengine kuna masuala ya huduma azipatikani kwa wakati japo akiwezi kawa kigezo cha kufanya haya mambo lakini tunaangalia kwamba inawezekana pia ikawa ni misingi ya mambo haya kwamba hapo na misingi yake mingine ni hiyo kwamba kutokuaminiana baada ya suluhu mlalamikaji wa tukio hilo ameonyesha ungwana kutoa msamaha kwa mkewe na ameeleza kisa kizima kilivyokuwa nikao kutembea huku ndani kwangu mimi nikachukua jukumu la kufunga mlango nilifunga mlango nikalala kwenye chumba kingine ndio nikatafuta utaratibu wa kutafuta viongozi na kuwaelekeza <laughs> wakati matukio kama haya watu hujichukulia sheria mkononi lakini imekuwa tofauti kwa bwana Mwanjoka mashuhuda wameeleza kitendo hicho kuwa ni cha kiungwana na kulaani kuwa ni jambo la aibu katika kidi wengi wa, kama ingekuwa vizuri sana wajifunze kupita kwa kijana jinsi alivyo kitendo cha kufanya anafanya kitendo kizuri kwa, kwa kweli kwa kweli kwamba asidi akafanya kitu chochote akiona kwamba vipi mwenzie amefanya kitendo tofauti basi achukue nani viongozi wajaribu kuelimisha kwa kuweka pamoja na tungeomba ya kwamba vijana wa jeshi lakini watunze maadili waheshimu wake za watu na wake za watu waheshimu ombi za watu jambo la msingi sana mtoto anapokuja mtoto wangu anashuhudia mama kitendo hiki kitendo gani kwa kweli hakimpendezi hata Mungu kwa hiyo kwenye jamii mimi napenda tu ningeshauri wakina mama wenzangu tujitahidi kujiheshimu. Mwanamke huyo ametakiwa kutoa faini ya shilingi 1500 kama adhabu ya kitendo alichokitenda kwa mujibu wa sheria ndogo za serikali ya mtaa huo wakati mgoni wake akisubiri adhabu ambayo itatolewa maamuzi na vikao vya familia kwa kosa alilolifanya. Kutoka mkoa wa Songwe Mississippi Kabogo wa Star TV stare ya geuka kwa shubiri. Tuzabaji tukendelea mbele na taarifa yetu ya habari Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Sheni ameleza kuwa migogoro ya ardhi iliyopo katika wilaya ya Magharib A inachangiwa na baadhi ya viongozi wa wilaya hiyo ambao wanajihusisha na migogoro hiyo. Tupate taarifa zaidi. Viongozi wa wilaya ya Magharibi A mnajihusisha na matatizo ya ardhi. Mbona makofi kidogo? Nasema naambiwa kuna baadhi ya viongozi wa wilaya magharibi A wanajihusisha na matatizo ya ardhi wenyewe kwa wenyewe. Cheni amesema hayo katika majumuisho ya ziara yake wilaya magharibi A mkoa wa mjini magharibi katika ukumbi wa kituo cha utengamano uelezo mjini Zanzibar ambapo mama mwanamwema Shein na viongozi wengine wa chama na serikali walihudhuria. Aidha ameeleza kuwa katika ziara yake hiyo ya wilaya magharibi A kuna mambo ameyaona ambayo yapo kinyume na utaratibu niliyoyaona ni kama ifuatayo ilipita pale chuidi leo asubuhi imekuta mambo ya ajabu sana kabla hayakuwepo barabarani magari ya mawe yamesimishwa pale sasa ndio senta kuuza mawe wanauza miti umehamia pale sasa ndio msehemu kuuza miti kabla hapa kwa vile pale limeanzisha soko halina nyuma halina mbele na hiyo tu wilaya na mkoa mnatazama. Yote mnayaona. Maana hata kama leo umeona mimi, nyie mmeona juzi. Hamkoa kemea, hamkoa chukule hatua. Wapo pale. 
Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa na Idara Maalumu za SMZ Haji Omar Kheri ameeleza hatua zinazochukuliwa na ofisi hiyo katika kutatua changamoto kadhaa viongozi hawa watatusaidia sana kuwafahamisha wananchi na wanachama wa system juu ya mipango madhubuti sana ya kuondosha hili tatizo la maji katika mkoa wa mjini na magharibi Akisoma taarifa ya utekelezaji wa wilaya ya Magharibi A, e, mkuu wa wilaya hiyo Captain Khatibu Hamis Mwadini amesema kuwa wilaya hiyo inatekeleza mkakati wa kukuza uchumi na kupunguza umaskini mkuza au 300 ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015-2020. Malengo ya maendeleo endelevu SDG na dira ya maendeleo ya mwaka 2020. Naye mwenyekiti wa wilaya ya Mfenisini akisoma ripoti ya wilaya hiyo kwa ufupi ametoa pongezi kwa niaba ya viongozi na wana CCM wa wilaya hiyo huku akiahidi kuwa ushindi katika majimbo yote sita ya wilaya hiyo ni lazima kwa chama cha mapinduzi. Akitoa neno la shukurani mkuu wa mkoa wa mjini magharibi Ayubu Muhammad Mahmud amesifu hekima na busara za Dr. Shen katika uongozi wake hatua ambayo inasaidia katika kuleta maendeleo. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisuti imesema inasubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa kuhusu dhamana ya mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboe na mbunge wa Tarime mjini Est Matiko. Mahakama imesema ikishapata uamuzi huo ndio itapanga Hakimu wa kusikiliza kesi yao ya uchuchezi. Tupate taarifa zaidi. Hakimu Mfawidhi wa Mahakama ya Kisuti Kelvin Mhina ameyasema hayo wakati akihairisha kesi hiyo ya kufanya mikusanyiko isiyo halali inayowakabili viongozi tisa wa Chadema. Awali kesi hiyo ilikuwa inasikilizwa na Wilbad Mashauri ambaye ameteuliwa kuwa jaji wa mahakama kuu. Wakili wa serikali Esther Martin amedai mahakamani hapo kuwa kesi hiyo imekujwa kwa ajili ya kutajwa na kwamba upande wa mashtaka unasubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa ili kuendelea na taratibu nyingine. Wakili wa tetezi Profesa Abdallah Safari amedai hawana pingamizi na kwamba rufaa hiyo iliyokatwa na upande wa mashtaka katika mahakama ya rufaa itasikilizwa Februari 18, 2019. Hakimu Mhina amehairisha kesi hiyo hadi Februari 28 mwaka huu kwa ajili ya kutajwa. Novemba 23, 2018, jaji mashauri alipokuwa hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya Kisutu alifuta dhamana kwa Mboe na Matiko kutokana na kukiuka masharti ya dhamana. Mbali na Mboe na Matiko, washtaki wa wengine katika kesi hiyo ni mbunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa, katibu mkuu wa chama hicho Dr. Vincent Mashinji, mbunge wa Bunda Esther Bulaya, mbunge wa Kawe Halima Mde, mbunge wa Tarime vijijini John Heche, naibu makatibu wa kuu Salum Mwalimu kutoka Zanzibar na John Nyika kutoka Bara. Katika kesi ya msingi, washtakiwa wote kwa pamoja wanakabiliwa na mashtaka 13 ikiwemo la kula njama, kufanya mkusanyiko wenye ghasia kuhamasisha hisia za chuki, kushawishi, kufanya uchochezi na kushawishi utendaji wa kosa la jinai kati ya Februari mosi na 16 mwaka 2018 maeneo ya Dar es Salaam. Katika hatua nyingine, kesi inayowakabili wafanyabiashara James Ruge Malila na Haibin Daset imeahirishwa kutokana na kutokamilika kwa upelelezi wa shauri lao. Katika kesi hiyo, Ruge Malila anashtakiwa pamoja na mmiliki wa IPTL Haibinda Set ambapo wote kwa pamoja wanakabiliwa na mashtaka 12 ya uhujumu uchumi likiwemo la kutakatisha fedha na kuisababishia serikali hasara zaidi ya shilingi bilion 309. Idara ya uhamiaji mkoa ni Mwanza inawashikilia watu 24 wanaodaiwa kuwa wahamiaji haramu kutoka katika nchi za Ethiopia, Burundi na DRC Kongo na kufikisha idadi ya uhamiaji 108 katika kipindi cha miezi miwili na nusu. Idara hiyo imetaja idadi hiyo ikiwa ni siku moja baada ya kukamatwa watu 13 jijini Mwanza wanaodaiwa kuwa wahamiaji haramu kutoka nchini Ethiopia. Tuweza kupata familia haramu 24. Kati hao wahamiaji wa kwa Burundi sabo alikuwa na uraia wa demokrasi wa wa demokrasia ya Kongo na na kumi tano kwa wa Ethiopia afisa wa miaji mkoa wa Mwanza naibu kamishna idara ya miaji DCI Suleiman Kamea amesema kuwa kazi kubwa wanayoifanya ni kudhibiti uingiaji wa wahamiaji haramu nchini na wataendelea kuhakikisha hakuna uingiaji huo katika kipindi hiyo cha mizimu na msukari cha hizi 
tunaweza kukamata takriban 1400 katika operation zetu ambazo tumezifanya ambazo tunazifanya kwa hiyo kwa mara moja Naibu Kamishna Idara wa Miaji Mkoa Mwanza Joseph Mtenga amesema kuwa amejipanga kudhibiti uingiaji olera wa watu ambao sio raia wa Tanzania. Au mtu yote ambaye tutatishia mashaka si ndio wataala. Waje tuambie sisi tutamfuata. Hata kama unaweza kumlea tumlete lakini si kama hamna uwezo tunafuata sisi. Tutampata tutampekua tutamjua ni mgeni mlowezi au mwenye majaramu ambao tutachukua hatua sahihi. Mkuu wa kitengo cha upelelezi misako na intelligence ya idara ya uhamiaji mkoa ni Mwanza, Deogratias Magoma, amesema katika kudhibiti uhamiaji haramu mkoa ni hapa, wanao vijana wenye weledi wa kutosha na wanaamini wataendelea kufanya kazi kwa umakini. Tumeugawa katika kanda tatu. Hii kanda ya kuelekea Mwaroni kwenda paka ya Poti, kanda ya kupita Nyerodi kwenda paka Igogo huku, kanda ya Igogo mpaka kuelekea kuelekea Nyegezi. Kwa hiyo tumepanga vijana kwa lolote lile likitokea wako tayari kufanya kazi. Idara wa miaji mkoa ni hapa inaendelea kuwasisitiza wananchi kutoa ushirikiano wa dhati wa kuafichua wahamiaji haramu ili wachukuliwe hatua za kisheria. Wilson Elisha Star TV Mkoa ni pwani idara ya uhamiaji pia imebaini mavuvu ya binadamu wanaozaniwa kuwa ni masalia ya miili ya wahamiaji ambao wamekoa wakijificha katika msitu unaomilikiwa na ranchi ya Nalco Vigwanza mkoa ni humo pamoja na kujionea vipenje vinavyotumiwa na uhamiaji hao katika wilaya ya Bagamoyo mwandishi wetu Harish Msanga anaunda na taarifa hii Taja idadi hiyo ikiwa ni siku moja baada ukamatwa watu 13 jijini Mwanza wanaodaiwa kuwa wahamiaji haramu kutoka nchini Ethiopia. Tuweza kumatwa wahamiaji haramu 24. Kati hao wahamiaji wawili kwa Rundi sabo walikuwa na uraia wa demokrasi wa wa ya Kongo na na 15 walikuwa wa Ethiopia. Afisa wa miaji mkoa wa Mwanza naibu kamishna idara ya miaji DCI Selema Nikamea amesema kuwa kazi kubwa wanayoifanya ni kudhibiti hayo yabainika baada ya kamishna huyo kufika katika msitu uliopo ndani ya hifadhi ya Nalco Vigwaza na kubaini uwepo wa mafuvu ambayo yanaelezwa kuwa ni miili ya wahamiaji haramu waliotelekezwa katika msitu huo kutokana na hali hiyo kamishna aliamua kukutana na wakazi wa Rufu na kueleza juu ya athari za kuhifadhi na kusafirisha wahamiaji haramu kuna baadhi ya wenzetu wachache tumewashika kazi yao ni kusafirisha wahamiaji haramu wanawaficha kwenye msitu misitu ya Faruku na wengine waendesha bodaboda wanapeleka chakula huko kwenye misitu lakini pia nao tumewashika sasa hali hii tumejikuta kwamba si salama na baadhi ya wahamiaji hao wanapoteza maisha kwa sababu huko kwenye misitu si salama Aidha Kamishna akatoa tahadhari kwa wananchi ambao watakamata kujihusisha na matukio ya kusafirisha wahamiaji haramu. Watu wote watakao shiriki katika kusafirisha wahamiaji haramu au kwenye vitendo ambavyo kukaribisha wageni ndani ya nyumba. Kwanza yule mwenye chombo iwe gari, iwe pikipiki, iwe chombo cha aina chochote cha moto. Tutakachomshika nacho anasafirisha wahamiaji haramu. Tutamshika yeye na tutashika chombo chake chombo chake kitataifishwa na huyu mwenyewe anayefanya shughuli hii ataenda jela faini yake ni milioni ishirini au kuwekwa jela kifungo cha miaka ishirini. Usingependa mtu ikakukuta kitu kama hiki lakini kuna kwa pande yake mwenyekiti wa serikali ya mtaa Ruvu amatadharisha wananchi wake juu ya matukio hayo ya kuhifadhi wahamiaji. Yeye ukija kuangalia Ruvu yeye hata mkononi akijai. Kwa hiyo mimi niseme niseme sana kwa ushirikiano huu mimi naomba sana sana tushirikiane kwa mambo mengi juu ya hao na hata mambo mengine machafu machafu. Mimi niwashukuru sana wananchi jamani tumeyasikia haya. Na mtu anataka miaka 20 30 yameshatamko wazi hapa. Leo mtu akijishia hivi siku hii bara nikienda kule naenda kuchukua 50 bwana. Jamani Amsini na miaka 30 vitu vile tofauti jamani. Katika kipindi cha siku tatu, jumla ya miaji 37 wamekamatwa idara ya wahamiaji mkoa ni Pwani. Harusi Msanga Star TV.
Sasa maji tukiachana na hiyo taarifa ya uhamiaji ya Rana. Sasa tuelekee mkoani Kagera ambapo wananchi wa vijiji vya Butarage, Kigarama pamoja na Nyankera kata ya Mabare ulani Misenyi mkoani humo wameomba serikali kuwasaidia katika kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama ili ondokane na magonjo ya mlipuko yatokanayo na matumizi ya maji sio safi na salama. Tupate taarifa zaidi. Maji yanayodaiwa kutumiwa na wananchi wa vijiji hivyo vitatu ni haya yaliyopo katika bwawa lijulikanalo kwa jina la Mkigugo. Bwawa hili linasemekana ndiyo mkombozi kwa wakazi wa kata ya Mabare katika kuwatatulia adha ya upatikanaji wa maji. Licha ya bwawa hilo kutumiwa na wakazi hawa, pia bwawa hilo linatumiwa kunyoshea mifugo. Huku baadhi ya wananchi wa vijiji hivyo wakielezea adha wanazokumbana nazo kutokana na matumizi ya maji hayo yasiyo salama. Tatizo ya maji rafiki linajulikana maji hapa tunategemea mvua. Mvua ikinyesha wananchi wanapata maji. Na maji ya ngombe na ndio mnao wanatumia hivyo pole pole. Na mvua kutumbo naenda kutafuta madawa. Umemeza ukarudi ukashoka weka maji haya. Hatuna maji me, mengine. Umekuna maji wakati ukaongeze ukaongezea ugonjwa tena kulikuwa na kiangazi kimetokea tulitumia muda nani muda mrefu sana tukao tunaenda kule kuna bwawa moja la lunch yana kauka sasa ndio tulikuwa tunaenda kule kuchota maji ni mbali kama hauna baisikeli kwa hiyo mwenda ulikuwa unatumia kwenda kule ni mbali sana ulikuwa unashindwa kupata maji changamoto hiyo ya upatikanaji wa maji safi na salama katika kata hiyo linalisukuma shirika la World Vision kanda ya Kagera kukabidhi mradi wa maji katika kijiji cha Nyankele chenye wakazi wa Katao Umekuwa mkitembea kilomita 15 sasa maji yako kilomita 0. Hivyo uwepo wa maji haya yatasaidia pia kuainua kiuchumi. Nda mwingi mliokuwa mkitumia kufata maji sasa utakuwa ni nda kuzalisha. Kwa upande wake Kaimo Mkurugenzi wa wilaya ya Misenyi Albert Musemo licha ya kutoa shukrani kwa shirika hilo amewataka wananchi kuendelea kuunga mkono jitihada zinazofanywa na wadau mbalimbali katika kuwaletea maendeleo. Tumetembelea DP mbili na hii ni ya tatu na tumeshuhudia kati ya zile DP tano tulizoelezwa DP zote zinatoa maji. Wametuachia mradi. Sasa ni kazi yetu kusimamia mradi na kuhakikisha unaendelea ili wapate nguvu za kuendelea kutoa miradi hii kwa wenzetu katika vijiji vingine. Ujenzi wa mradi huo wa maji ulianza mwezi Machi mwaka 2018 na kugharimu kiasi cha zaidi ya shilingi milioni sita ambapo utahudumia vitongoji vya Buturage, Mtakuja pamoja na Kigerama vilivyopo katika kijiji cha Nyankere. Mariam Emri, Star TV, Misenyi. Mgogoro wa Aris ulodumu kwa zaidi ya miaka 40 katika mitaa Kigoto, Kabuhoro na Songambele, Kata Kirumba, Wilaya Lemela mkoani Mwanza umemalizika baada ya Rais Dr. John Pombe Magufuli kuruhusu wananchi kuendelea kuishi katika maeneo hayo. Zaidi na mwandishi wetu Sode Shaban. Maamuzi haya kwa wengi waliopo hapa wanaona ni kama ndoto. Jambo hili limekuwa muda mrefu ameliacha ame rais mkapa amekuja rais kikwete sasa rais awamu ya tano amekuja na kauli ya kusikiliza wananchi wenye maisha ya chini ya wanyonge na kauli yake hajaibadilisha pokea kwa kweli kwa furaha kwa sababu nilikuwa siri nikalala yani ni shida kwa kweli ninajisikia furaha Mheshimiwa rais aendelee kutupigania sisi tuko nyuma yake hatutamwangusha Awali katika ziara naibu waziri wa ardhi nyuma na maendeleo ya makazi Dr. Angelina Mabula mkoa ni Mwanza amesema serikali inatarajia kuwafikisha mahakamani wadai wa sugu wa kodi ya pango la ardhi zikiwemo taasisi za umma mashirika na makampuni kadhaa mkoa ni Mwanza ambayo ameshindwa kulipa kodi hiyo kwa mujibu wa sheria za nchi Tauni hizi mbili ile mela na nyama gani zina baadhi ya madeni makubwa tulitoa maelekezo maalum mwezi wa mwezi Januari mwaka 2019 demand zisambazwe 
ziandaliwe na kusambazwa kwa kushirikiana na ofisi ya kani. Sasa zoezi linaanza rasmi la kuwapeleka kwenye mabaraza. Na mimi nashukuru kusikia msajili wa mabaraza yuko hapa na na imani kwa demand notes zote mlizozitoa kwa mkoa huu wa Mwanza hususan ni, ni manispaa ya Elemela na jiji la Mwanza hao ndo tuanze nao wa mfano na ni lazima zoe inateshaka makampuni mashirika na taasisi za umma nazo zimekuwa na kigugumizi katika kulipa kodi hii angali ni zenye kuvuna faida kutoka kwa wananchi na mmesha waona watu wa maji bili ikifika hujalipa unakatiwa Tanesco muda ukifika hujalipa unakatiwa lakini ni kati ya wale wanaodaiwa kwa hiyo hawa lazima tuende tuwadai tunao Tanzania Building Agents nao wanadaiwa hawa lazima nao walipe tunao wenzetu wa Isamilo Plaza hata hivyo operation ya kuhakikisha makusanyo ni sehemu ya mkakati maalumu wa kusanyaji wa kodi ya pango la ardhi ambayo imekuwa na mwamko duni kutoka kwa wananchi mashirika kampuni pamoja na baadhi ya taasisi za umma Sudi Shaban Star TV na vyama vya ushirika mkoa ni Manyara vimeomba serikali kusaidia kudhibiti baadhi ya changamoto zoanza kuvidhoofisha vyama hivyo halinochangia kurudisha nyuma jikada zozoendelea za kuvimarisha mwandishi wetu Zakaria Mtigani ndio mwenye undani wa taarifa hii Hilo limetolewa na viongozi wa vyama hivyo kwenye kikao chao na mwenyekiti wa tume ya ushirika Tanzania Dr. Titus Kamani. Maeneo eneo la lamekiwa ni pamoja na kampuni ya bima inayofahamika kwa jina la Mgeni kutowalipa fidia kwa wakati baada mazao yao kushambuliwa na wadudu msimu uliopita. Vyama vingine kutopewa mikopo na sako za watumishi kutoingizwa michango ya fedha zinazokatwa kupitia mishahara yao. Nikubaliana kwamba tutakuwa na 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 na, na bima enda mazao yataribiwa na na wadudu. Sasa tumeenda tumeenda baadaye katoke janga la wadudu hao haribifu kwa mazao. Tukawapigia simu. Jamani ingeoni tuwape kumbu kumbu. Wakati waambiwa kwamba tunakuja siku ya Ijumaa nafikiri ilikuwa siku ya Pasaka. Nakuja saa moja na nusu. Matokeo yake hawakuja. Tukutane nao na wako ndeki. Ni kwa nini ndeki ileja aingie mkataba na huyu ndeki shoza mkati ndeki ya mashamba. Mwenye shamba na ingini. Yeye yeah, anaingia mkataba na huyu mtumizi jamaa. Kivyo umeathiri uchumi wa mkulima mmoja mmoja hali kadhalika kwa ujumla hata chama. Mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha Livaku Michael Sahara anasema kuna mtazamo hasi kwa baadhi ya watu kuhusu ushirika. Kuna tukio la watu wanaopenda ubinafsi. Ubinafsi uliokoma na wengine wanachukia ushirika kwa sababu ya wao kujinufaisha. Wengine wanachukia ushirika kwa sababu wamenunuliwa. Bali na changamoto hizo kwa vyama vya ushirika vya Manyara, pia ofisi ya mradi simsaidizi wa mkoa huu nayo inakabiliwa na baadhi ya changamoto ambazo zinafafanuliwa na mradi simsaidizi wa mkoa Vena Simsafiri. Ikiwemo kusafiri ili kufanya usimamie kwa kuzo mara kwa mara kwa vyama vya mkoa Manyara ndaye na hiyo hoja hizo mwenyekiti wa tume ya ushirika Tanzania Dr. Titus Kamani amesema lengo la serikali ni kuhakikisha vyama vya ushirika vinaimarika anataka wataalamu wa ushirika wa wilaya nchini kuhakikisha wanavisaidia vyama hivyo kuhusu kuendesha ushirika waondokane na ufanyaji kazi wa mazoea na tutaweka mfumo wa kutathmini Habari hiyo ya kwamba naenda usiku na kusaini kitabu haitoshi. Tutataka kuangalia. Amkosi ngapi amezitembelea? Na alifanya nini huko kwenye amkosi? Aidha mwenyekiti huyo wa tume ya ushirika Tanzania amevitaka vyama vya ushirika kutukodisha mashamba yao kwa watu wengine na badala yake wayafanyie uzalishaji wenyewe. Wazalishe mazao kwa njia za kisasa ili kuongeza tija na awe na mtazamo wa kuanzisha viwanda. Zawadi mtigandi Star TV Manya Mkuu wa wilaya ya Tarime Charles Kabeho ameongoza mamia wa mbolezaji wa mazisha watu wawili wanawake wa familia moja wa mtaa wa Nyamokanga Kamange wilaya Tarime walio uwa hivi karibu na, kuka, na kukatwa na vitu venye ncha kali na watu wasiojulikana Ni mazishi ya watu wawili wanawake wa familia moja wa mtaa wa Nyamokanga eneo la Kemange wilaya Tarime Mkuu wa wilaya hiyo Charles Francis Kabeo 
anakemea na kurani watu waliotekeleza mauaji ya wanawake hao. Kwa ndugu zangu ongolezaji kwa kweli poleni sana. Lakini kwa nafasi yangu nikiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya yetu ya Tarime, nimeshatoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa wale wote wanaoshakiwa waweze kutafutwa na kuweza kukamatwa ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Lakini ni waombe ndugu zangu wananchi ndugu jamaa na marafiki tuweze kuwa vumilivu hasa katika kipindi hiki kigumu tusiweze kulipiza kisasi tuache serikali iweze kufanya kazi yake. Akiendesha ibada ya mazishi ya marehemu hao wawili ambao ni Brasia Mahende na Esther Chacha mchungaji wa kanisa la Anglican Dilopo Kemango Irani Tarime Daudi John anasema hizi ni nyakati za mwisho watu wanapaswa kumrudia Mungu ili waache kutenda dhambi. Nilipangia kwamba mtagani wakati tulionao sasa hivi anaitwa ni mshamba kwa sababu hajui hata mema ya Mungu yatatokea wapi. Matukio haya sio sio Mungu aliyeruhusu. Haya shetani karuhusu Katibu wa CCM wilaya Tarime ya Misim Karuka pamoja na diwani viti maalum Chadema Tekra Johannes wameraani kitendo hicho cha mauaji na kuvitaka vyombo vyenye dhamana kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha watu waliotenda tukio hilo wanakamatwa na kufikishwa mahakamani. Leo unachukua panga unaenda kumkata mama. Mama ambaye huwezi hata kutetea ni jambo la ajabu sana. Mimi naamini serikali yetu iko makini itahakikisha watu wao wanapatikana na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu naamini watapatikana popote pale watakapokuwa na sisi tuko pamoja tutahakikisha tunasukuma jazili mpaka watu wapatikane lakini ninachoamini huyo mtu aliyefanya mambo haya Mungu ataweka atamweka mikononi kwa sababu kilio cha wanawake kilio cha vijana kilio cha watoto waliobaki hakitamwacha akabaki akijificha inaelewa mkono wa Mungu utamkamata na atakuwa mahala hapo toleni sana wafiwa Brasia Mahende mwenye umri wa miaka 34 na Esther Chacha mwenye umri wa miaka 43 waliuawa usiku wa tarehe kumi Februari mwaka huu nyumbani kwao baada ya kuvamiwa na kukatwa na vitu vyenye nchakari na watu ambao hawajajulikana. Ni kiripoti kutoka eneo la makaburi ya watu wawili wanawake wa familia moja waliouawa kwa kukatwa na vitu vyenye nchakari. Mimi ni Jumanne Ntono Star TV Mara Tazamaji na tunaomba radhi kwa picha hizo za marehemu hao kuonekana zikiwa kwenye majeneza ndo taarifa hiyo inakamilisha sehemu yetu ya kwanza ambazo ni habari za kitaifa tunakuwa kwenye mapumziko mafupi wa sawa jitoletu mkoani unafata ndela kwa nasi naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiri ya mali. Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu. Nikiwa kazini huwa najitahidi kutengeneza vitafunwa vyenye ubora kuridhisha wateja wangu. Jioni hii nimewahi kurudi nyumbani ili kuandaa keki ya birthday ya binti yangu Nancy. Ninajiamini kwa sababu ninatumia unga bora wa Azam. Mwanangu akiwa shuleni anafurahia vitafunwa nilivyopikia Azam Home Baking Flour. Kazini kwangu natumia Azam PPF Flour unga laini na mweupe kabisa unaotoa vitafuna venye ladha ya kipekee unaowapa wateja wangu nguvu ya kutimiza majukumu yao unga wa azam ni sehemu kubwa ya matukio ya furaha katika maisha yangu azam wheat flour africa's number one choice Star Times kwa shilingi 1079 tu. Upate mwezi mzima bure wa kifurushi cha uhuru. Ambapo tafaidi vipindi mbalimbali vya 
ndani na nje ya nchi kama tamthilia ya World Flower inayoonesha katika channel ya Novela E+ mechi za ligi ya Europa katuni na msimu wa Cox Studio ofahini ya muda mfupi kwa hiyo wai mapema kabla haijaisha beba beba haya beba na satan haya vigezo na mashoti kuzingatiwa